விரிவாக்கலாம் ஐஎன்எக்ஸ் மீடியா நிறுவனம் வெளிநாடுகள்ல நிதியை பெறுவதற்காக அனுமதி வழங்கியதில் சுமார் முன்னூற்றி ஐந்து கோடி ரூபாய் வரைக்கும் நிதி மோசடி நடந்திருக்கிறதா புகார்கள்லாம் எழுந்துச்சு இந்த புகாரில் ப சிதம்பரம் அவர்களின் மீது அமலாக்கத்துறை மற்றும் சிபிஐ அதிகாரிகள் வழக்கு பதிவு செஞ்சிருந்தாங்க இந்த வழக்குல ப சிதம்பரம் அவர்களுக்கு முன்ஜாமீன் மறுக்கப்பட்டது இதைத் தொடர்ந்து ஆகஸ்ட் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி இரவு சிபிஐ அதிகாரிகளால் அவர் கைது செய்யப்படுறாரு கைது செய்யப்பட்டதுமே சிபிஐ அலுவலகத்தில் இருக்க கெஸ்ட் ஹவுஸில் லாக்அப் சூட் த்ரீல அவர் தங்க வைக்கப்பட்டிருக்காரு கைது செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து ஆகஸ்ட் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி மாலை அவர் கோர்ட்ல ஆஜர்படுத்தப்பட்டாரு கோர்ட்ல சிபிஐ தரப்புல இருந்து ப சிதம்பரம் அவர்கள் விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்கல அவர் ஒரு அஞ்சு நாள் மட்டும் சிபிஐ காவல்ல எடுத்து விசாரிக்கிறதுக்கு அனுமதி தரணும்னு கேட்டாங்க இதை எதிர்த்து பேசிய ப சிதம்பரம் தரப்பு வழக்கறிஞர் கபில் சிபில் தனது தரப்பு வாதத்தையும் முன் வச்சாரு சுமார் ஒன்று மணி நேரம் நடந்து முடிஞ்ச இந்த வாதத்துல ப சிதம்பரம் அவர்கள் சிபிஐ காவல்ல எடுத்து விசாரிக்கிறதுக்கு கோர்ட் அனுமதி தந்தாங்க வருகின்ற இருபத்தி ஆறாம் தேதி வரைக்கும் ப சிதம்பரம் அவர்கள் சிபிஐ அதிகாரிகளின் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பார்னு சொல்லியிருக்காங்க மேலும் ஒரு நாளைக்கு அரை மணி நேரம் அவரது குடும்பத்தினரை சந்தித்து அவர் பேசுறதுக்கான அனுமதியும் தரப்பட்டிருக்கு ப சிதம்பரம் அவர்கள் அமைச்சரா இருந்த போது திறந்து வைக்கப்பட்ட கட்டிடத்திலேயே அவர் இப்ப சிறை வைக்கப்பட்டிருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி நான்கு முதல் ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கு வரை மத்தியில் ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி ஆட்சியின் போது ஒரு பவர்ஃபுல் அமைச்சரா இருந்தவர் தான் இந்த ப சிதம்பரம் அவர்கள் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் மத்திய நிதி அமைச்சர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பதவிகளை அவர் முக்கிய பங்கு வகிச்சிருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு நவம்பர் முதல் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ஜூலை வரை மத்திய உள்துறை அமைச்சரா ப சிதம்பரம் அவர்கள் இருந்து வந்தாரு அந்த காலகட்டத்துலதான் சிபிஐ தலைமையகத்துல விருந்தினர் மாளிகை கட்டிடம் திறந்து வைக்கப்பட்டது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு ஜூன் முப்பதாம் தேதி என்று ஒரு முக்கிய நிகழ்ச்சியாக இது நடைபெற்று வந்துட்டு இருந்தது அதுல அன்றைய பிரதமரா இருந்த மன்மோகன் சிங் கலந்துகிட்டாரு அந்த நிகழ்ச்சியில தான் ப சிதம்பரம் அவர்களும் கலந்துகிறாரு கலந்துகிட்டு அங்கிருந்த விருந்தினர் மாளிகை கட்டிடத்தை ப சிதம்பரம் அவர்கள் திறந்தும் வைக்கிறாரு கைது செய்யப்பட்ட ப சிதம்பரம் அவர்கள் சிபிஐ தலைமையகத்துல இருக்க அந்த விருந்தினர் மாளிகை கட்டிடத்துல தான் தன்னோட ஒரு நாள் இரவ கழிச்சிருக்காரு விருந்தினர் மாளிகை கட்டிடத்துல இருக்கிற அஞ்சாவது அறையில அவர் தங்க வைக்கப்பட்டிருக்காரு பாதுகாப்பு கருதி குற்றம் சாட்டப்பட்ட விஐபிகளை இந்த விருந்தினர் மாளிகை கட்டிடத்துல தங்க வைக்கப்படுறது ஒரு வழக்கமான விஷயம் அதன் அடிப்படையில தான் ப சிதம்பரம் அவர்களும் அந்த விருந்தினர் மாளிகை கட்டிடத்துல தங்க வைக்கப்பட்டிருக்காரு ப சிதம்பரம் அவர்கள் கைது செய்யப்பட்டதுக்கு அப்புறமா சிபிஐ அலுவலகத்திலேயே அவருக்கு உடல் பரிசோதனைகள் எல்லாம் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கு இதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு அறையில தங்க வைக்கப்படுறாரு அங்கேயே கொஞ்ச நேரம் இருக்காரு ஒரு பத்து மணிக்கு மேலதான் அவர் சிபிஐ தலைமையகத்துக்கு கொண்டு செல்லப்படுறாரு அங்க தங்க வைக்கப்படுறாரு ஒரு சில கேள்விகளுக்கு மட்டும்தான் அவர் பதில் சொல்லியிருக்கிறதாகவும் பல கேள்விகளுக்கு அவர் பதில் சொல்லாம அமைதியா இருந்ததாகவும் சிபிஐ அதிகாரிகள் தகவல்கள் தெரிவிச்சிருக்காங்க மேலும் ப சிதம்பரம் அவர்கள் எந்த ஒரு தவறும் செஞ்சிருக்க மாட்டாரு அவர் மேல போடப்பட்டிருக்க இந்த பொய் குற்றச்சாட்டு முழுக்க முழுக்க அவரை பழிவாங்கப்படும் ஒரு செயல் அப்படின்னு தமிழக காங்கிரஸினர் அங்கங்க போராட்டங்கள் எல்லாம் நடத்தி வந்துட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில தான் திருச்சியிலையும் காங்கிரஸினர் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு போராட்டம் ஒண்ணு நடத்தியிருக்காங்க அதுல ப சிதம்பரம் அவர்களை விடுதலை செய்யணுங்கிற மாதிரி கோஷங்கள் எல்லாம் எழுப்பி மோடியின் உருவப்படத்தை எரிச்சிருக்காங்க ப சிதம்பரம் அவர்கள் எந்த ஒரு தவறு செஞ்சிருக்க மாட்டாரு இது உடனடியா நிரூபிக்கப்பட்டு அவரை விடுதலை செய்யணுங்கிறதா அவங்க எல்லாரோட கோரிக்கையாவும் இருக்கு மேலும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு த ரூஸ்டர் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் நன்றி வணக்கம்